phóng viên Xuân Anh và Tuyết Nha cùng băng tin tức của đài IBC. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại vừa qua, đã đồng hành với đài truyền hình IBC. Quý vị cũng đừng quên like và subscribe trang YouTube IBC TV Official để đón xem rất nhiều chương trình nổi bật hàng ngày. Chúng ta đến với hình ảnh xúc động tại phi trường khi New Zealand chào đón du khách từ 60 quốc gia. Những hình ảnh diễn ra tại phi trường Auckland khi những du khách được tiêm chủng đầy đủ từ 60 nước bao gồm Hoa Kỳ, Anh đã được nhập cảnh vào New Zealand mà không cần cách ly như trước. Gia đình và bạn bè đã ôm nhau đoàn tụ khi những chuyến bay hạ cánh tại Auckland, nơi các vũ công Maori đã biểu diễn để chào đón. Trong khi du khách du lịch từ những nước miễn thị thực bao gồm Hoa Kỳ, Anh và Singapore có thể tới New Zealand, biên giới vẫn đóng cửa cho tất cả du khách cho tới tháng 10. New Zealand có một số kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất trên thế giới trong đại dịch Covid-19 để nỗ lực ngăn chặn coronavirus. Bong bóng du lịch ngắn hạn giữa New Zealand và Australia cũng từng bị đình chỉ giữa năm 2021 sau khi bùng phát dịch bệnh. Và Netflix đã bỏ loạt phim hoạt hình Pearl của Meghan Markle, nền tảng phát trực tiếp ở trên trang mạng Netflix và cho biết vào hôm Chủ nhật Họ đã quyết định dừng công việc đối với hoạt phim hoạt hình Per của Meghan Markle khi xem xét nội dung hoạt hình. Việc từ bỏ một số dự án, bao gồm cả của Markle, là một phần trong các quyết định chiến lược về sản xuất loạt phim hoạt hình. Công ty Netflix đã cho biết trong một tuyên bố mà không cung cấp thêm chi tiết về quyết định của mình. Archerwell Production, công ty được thành lập bởi Markle và chồng cô, Hoàng tử Harry, đã cho biết Năm ngoái rằng cô sẽ là nhà sản xuất điều hành của bộ phim Pearl Loạt phim tập trung vào cuộc phiêu lưu của một cô bé 12 tuổi Người được truyền cảm hứng bởi những người phụ nữ có ảnh hưởng trong lịch sử Công ty Archerwell đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận Netflix cũng quyết định không tiến tới với hai loạt phim hoạt hình dành cho trẻ em Là Dino Daycare và Boons and Curse Quyết định hủy các chương trình này được đưa ra sau khi Netflix báo cáo mất khoảng 200.000 người ghi danh trong quý đầu tiên, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng thêm 2.5 triệu Mỹ Kim. Vào năm ngoái, thì Netflix đã gia hạn hợp đồng làm phim hoạt hình với hai công ty con Universal Pictures của Comcast. Một hành động được cho là sẽ giúp cho Netflix nếu chân khán giả nhí. Các nước Đông Âu thúc đẩy hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Sau khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria vì không chịu trả bằng đồng rút theo yêu cầu của Nga, các nước Đông Âu đã thúc đẩy hợp tác phát triển như dự án và chia sẻ nguồn lực để hạn chế sự phụ thuộc của Liên minh vào nguồn cung cấp từ Nga. Cụ thể, một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên giữa biên giới Hy Lạp Bulgaria sẵn sàng vào tháng 6. Một đường ống trị giá 240 triệu euro này chạy từ thành phố Komotini của Hy Lạp tới thành phố Stara Zagora ở miền trung Bulgaria. Dự án được tài trợ bởi các nước liên quan cũng như Liên minh Âu Châu. Ngoài ra, những nhà lãnh đạo Bulgaria và Romania đã công bố kế hoạch làm việc cùng nhau giảm áp lực của Nga đối với thị trường khí đốt. Thủ tướng Bulgaria là Kirill Petkov cho biết nước này có thể lấy khí đốt từ Romania, chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ và theo chiều ngược lại thông qua hệ thống kết nối Hy Lạp và Bulgaria. Ông Petkov cho biết thêm Bulgaria sẽ xem xét những đối tác tại Azerbaijan như một nguồn cung cấp khí đốt. Và tin tức cho biết là Nhật Bản công du các nước Đông Nam Á. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã công du các nước Đông Nam Á và châu Âu. Chuyến thăm này được dư luận hết sức chú ý bởi bối cảnh thế giới trong thời gian gần đây có nhiều thay đổi, tác động trực tiếp đến chính sách đối ngoại cũng như là đối sách phát triển kinh tế của từng nước. Chuyến thăm xuyên Á Châu và Âu Châu của Thủ tướng Kishida Fumio tập trung vào ba mục đích. Thứ nhất, Nhật Bản muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng ở Á Châu và Âu Châu. Năm nước trong chuyến thăm lần này lần lượt là Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Italy và Anh đều là những đối tác quan trọng của Nhật Bản, được các đời Thủ tướng Nhật Bản thực hiện thăm thường xuyên. Chuyến thăm lần này thể hiện Nhật Bản không thay đổi chính sách đối với các đối tác quan trọng và thân thiết, mong muốn thúc đẩy mối quan hệ này ngày càng trở nên sâu sắc. Thứ hai, các vấn đề thảo luận trong các cuộc hội đàm dự kiến là những vấn đề liên quan đến Nhật Bản, thể hiện trong chính sách nước ngoài của Nhật Bản, có gắn mật thiết với những quốc gia mà ông đặt trân tới thứ ba. Trong năm nay, Indonesia và Thái Lan lần lượt sẽ là chủ tịch của nhóm G20 và diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương được viết tắt APEC.
Cảnh sát đã vây bắt nhóm trộm dầu trên sông. Thưa quý vị, bản tin liên quan tới Trần Văn Tha, hai đồng phạm đã bị cảnh sát bắt vì hút trộm gần ngàn lít dầu. Ngày 2 tháng 5, Tha cùng với đồng phạm đã mang theo dụng cụ để đục hút trộm gần 1.000 lít dầu. Trên đường tuần tra, cảnh sát đã bắt được những người này và đưa về để tiếp tục điều tra. Họ cho biết khi yêu cầu kiểm tra hành chính, nhóm này đã bỏ chạy, thế nên đã bị bao vây và bị bắt đưa về trụ sở. Cảnh sát thu giữ xuồng máy 26 can nhựa có dầu và nhiều tăng vật. Tha được giao cho cảnh sát quận 8 để tiếp tục điều tra. Y đã nói là đã rủ thêm những người đồng phạm để đi trộm dầu từ những tàu hàng bán lấy tiền chia nhau. Và cửa ngõ Hà Nội tắt nghẽn khi người dân trở lại thành phố. Kỳ nghỉ lễ còn một ngày nhưng nhiều người chọn cách trở lại Hà Nội sớm để tránh tắt đường vào chiều ngày 2 tháng 5. Từ lúc 1 giờ chiều, lượng xe đổ về cao tốc Pháp Vân, cầu rẽ hướng về trung tâm thành phố Hà Nội tăng cao. Tại điểm cuối là trạm thu phí kết nối với đường Vành Đai 3, hàng xe kéo dài hơn 1 km. Tài xế Nguyễn Hằng Long khi nhích từng mét tại trạm thu phí Pháp Vân cầu rẽ đã cho biết, cách đây 4 ngày, khi về quê Thanh Hóa đã bị kẹt xe đường hơn 2 tiếng, nên hôm nay gia đình trở lại Hà Nội sớm hơn. Trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, lượng xe đổ về điểm cuối bắt đầu đông đúc từ lúc 2 giờ chiều. Tại trạm thu phí và đường Cổ Linh – Long Biên, hàng gia xe nhất từng mét. Cũng trong chiều nay, thì một số tuyến đường trở về trung tâm Hà Nội như là quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, quốc lộ 6 cũng ghi nhận lượng xe gia tăng. Nguyên nhân hầu hết do người dân trở lại thành phố sau khi nghỉ lễ. Đại diện của Cảnh sát Giao thông dự báo là ngày mai là ngày cuối của dịp nghỉ lễ nên dự báo lượng người từ các tỉnh trở lại Hà Nội tăng cao đặc biệt là hướng Pháp Vân Cầu Dẻ quốc lộ 1A Cơ giới đã khuyến cáo là người dân di chuyển tránh hai thời điểm từ lúc 9 giờ đến 12 giờ trưa và 2 giờ chiều cho đến 8 giờ tối Italy cho phép trẻ em có thể mang hò cha lẫn mẹ Tòa án hiến pháp Italy đưa ra phán quyết cho phép trẻ em sinh ra được mang họ cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ thay vì chỉ lấy họ cha như hiện nay. Tại Italy, hầu hết trẻ em sinh ra đều được tự động đặt tên theo họ cha. Những em mang họ của cha và mẹ được cho là đi ngược truyền thống. Tuy nhiên, tòa án hiến pháp Italy ngày 27 tháng 4 cho rằng điều này phân biệt đối xử và có hại cho danh tính đứa trẻ và hành vi tự động lấy họ cha cho con cái là không đúng với hiến pháp. Theo phán quyết của tòa, tất cả trẻ sinh ra tại đây được mặc nhiên lấy họ của cha lẫn mẹ. Đứa trẻ chỉ lấy họ của một trong hai người khi gia đình thống nhất. Đây là lần đầu tiên mà trẻ em Italy có thể chỉ mang họ mẹ. Quy định này cũng áp dụng với trẻ em được nhận nuôi hay có cha mẹ chưa kết hôn. Quốc hội Italy cũng phải thông qua đạo luật mới để thi hành phán quyết này. Bộ trưởng Chính sách Gia đình Italy Elena Bonetti cho biết chính phủ ủng hộ phán quyết và hỗ trợ quốc hội. Bà nói thêm các bậc phụ huynh nên có trách nhiệm như nhau trong việc nuôi dạy con cái của mình. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức tổng hợp buổi sáng của đài truyền hình ABC. Xin mừng viên Tuyết Nha và Xuân Anh rất cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Và cũng không quên cảm ơn công ty Dragon USA Wellness cùng nhiều cơ sở thương mại khác luôn đồng hành và bảo trợ cho chương trình tin tức này. Mọi chi tiết về chương trình sale và promotion dành cho ngày lễ mẹ với những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên, xin quý khách hàng liên lạc với IBC Home Shopping với số điện thoại quen thuộc 714 892 5717 để biết thêm chi tiết. Xin mời viên Xuân Anh và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị một ngày mới thứ ba sẽ gặt hái được nhiều thành công và vô lượng an lạc.